Legislator Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Sidrap Haji Pathudin melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tahap 4 tahun anggaran 2022. Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap nomor 8 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani di Desa Bulo, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap pada Rabu 26 Oktober 2022. Hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Sarana dan Prasarana TPH PKP Dinas Pertanian Sidrap Suryanto. Selain itu hadir pula Camat Pancarijang Rimba Najamudin, tokoh masyarakat dan ratusan warga Desa Bulo. Dalam kesempatan tersebut, Haji Pathudin yang juga Ketua DPC P3 Sidrap tersebut mengungkapkan, jika perda tentang pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani merupakan perda lama, namun mungkin tidak semua masyarakat tahu khususnya petani. Sehingga sosialisasi terkait perda tersebut harus terus dilakukan. Haji Pathudin mengatakan perdanya sudah lama, namun ketika perda sudah dilembar daerahkan, maka masyarakat harus tahu. Sehingga perlu disosialisasikan salah satunya melalui fungsi DPRD dalam kegiatan sosialisasi sosper tersebut. Haji Pathudin yang juga ketua praksi P3 DPRD Sidrap tersebut menyampaikan bahwa selama ini banyak mendapat keluhan masyarakat terkait pertanian. Oleh karena itu melalui sosper tersebut, ia hadirkan pihak dinas pertanian Sidrap agar masyarakat bisa langsung menyampaikan harapannya terkait pertanian. Haji Pathudin menambahkan Kabupaten Sidrap memiliki potensi pertanian yang cukup besar di Sulawesi Selatan dan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional sehingga penting untuk menata para pelaku pertanian melalui perda tersebut. Ya tentunya harapan kita mengadakan uh, sosialisasi perda ini terkait dengan kelembagaan petani. Ya tentunya memang bahwa uh, kita banyak menerima uh, apa suka masukan terkait dengan kelembagaan petani makanya untuk uh, mensosialisasi ini ya maka saya mengambil uh, kelembagaan petani ini karena walaupun sebenarnya kelembagaan petani ini sudah sudah lima tahun tapi justru uh, banyak kelompok-kelompok petani sendiri itu yang tidak memahami uh, hak dan kewajibannya uh, di situ. Nah kendala mungkin yang dihadapi masyarakat terkait uh, dengan uh, peraturan daerah ini seperti apa mungkin yang ditemui di lapangan Pak? Ya itu tadi, karena kebanyakan ini anggota-anggota uh, kelompok ini tidak memahami uh, hak dan kewajiban di kelompokan itu sendiri. Sehingga cenderung biasanya uh, yang kalau ada uh, bantuan baru biasanya itu uh, dia cari kelompoknya. Kemudian justru yang uh, ketika ada bantuan-bantuannya itu yang turun, karena setiap bantuan itu pasti harus melalui kelompok. Dan justru ini biasanya banyak dinikmati oleh uh, pengurusnya saja, tanpa dinikmati oleh uh, anggotanya. Nah inilah yang jadi problem biasanya. Nah harapannya dengan adanya uh, peraturan daya itu pembinaan dan pengembangan kelembagaan seperti apa ini? Ya itu dengan uh, tersosialisasikannya peraturan ini diharapkan uh, semua anggota kelompok ini tadi dan ketua bisa uh, saling memahami uh, apa namanya perannya di situ dan kebutuhannya harus merata ke semua anggota. Sementara itu Suryanto dalam materinya menyampaikan berbagai hal terkait perda tersebut. Namun dalam kesempatan itu ia juga mendorong anak-anak muda yang hadir agar turut berkecimpung dalam bidang pertanian. Sebab petani saat ini lebih muda dengan hadirnya teknologi pertanian. Kepada para petani, Suryanto juga menyarankan agar menggunakan bibit padi yang tersertifikasi oleh pemerintah. Jika menggunakan bibit yang tidak tersertifikasi, dikhawatirkan adanya potensi hama penyakit. Namun Suryanto berharap agar petani memberitahu ke Dinas Pertanian jika menggunakan bibit non-sertifikasi. Jika ada petani yang menanam bibit yang tidak disertifikasi, disampaikan kepada Dinas Pertanian agar dikontrol. Sebagai upaya antisipasi, jika ada hama bisa tertangani dengan cepat sehingga tidak lama menyebar ke lahan petani lainnya. Di dalam di sini ada pasal itu yang mengatakan bahwa seorang pengurus kelompok tani wajib ini kewajibannya saya mesti ini wajib itu wajib menyusun RDKK 
untuk pelayanan kepada anggotanya. Ya saya dikata itu rencana definitif kebutuhan kelompok yang populer itu untuk kebutuhan kubu. Jadi yang menyusun sebetulnya itu yang namanya RDKK itu adalah pengurus kelompok tani, bukan teman saya yang PPN. Kenapa? Eh, kenapa eh, kami tunjuk ke teman-teman PPL kami untuk pelayanan RDKK nya itu sebab sekarang ini sudah eranya eh, digitalisasi kalau yang pengurus kelompok ini suruh input itu data yang merupakan aplikasi RDKK upan nanti jadi ya rugakan upan nanti letih ya rujama jamangnya dari kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrop Erwin Parolai mengabarkan